Habari za leo na karibu sana katika mizani ya wiki nafasi ambayo ni muru wa kwako kuweza kufahamu kwa ndani kwa kina zaidi moja jambo ambalo limetokea katika juma husika. Juma hili tulishuhudia kwamba wale wakuu wa wilaya wapya na wakurugenzi wakifundwa ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kutimiza majukumu yao ipasavyo kulingana na utendaji na maazimio ya serikali ya awamu ya tano. Kwa hiyo tutajikita kuangazia baadhi ya mambo ambayo yaliibuka wakati ambako darasa lenye likitolewa kwa wakuu wa wilaya pamoja na wakurugenzi naye kualika ni Tenordin Selemani. Studio tumemwalika waziri uh, Sleman Jafo, yeye ni waziri ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa. Kwa ufupi uweza kasema tamisemi. Karibu sana. Asante sana. Kwema. Mungu anabariki bwana. Wale kwa majukumu. Ninamshukuru Allah kwa eh. kuendelea vizuri tu. <laughs> Juma hili uh, video yako imesambaa sana. Ulimpokuwa mm. kizungumzia kwamba wakuu wa wilaya wanafanya mambo mengine kwa kutaka kiki lakini Uh, kuna kiki za wao kufanya kuliko zile za kukamata kamata mweke huyu saa 24. Nini ambacho kilikujia kichwani hadi ukaamua kulisemea hili? Ah, kwanza nishukuru, nishukuru kwa sababu unafahamu kwamba serikali ya awamu ya tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli imekuwa ikifanya kazi kubwa sana. Na nishukuru unajua katika kila baada ya muda unaona kwamba kuna mabadiliko ya aina mbalimbali ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na kipindi cha karibuni hivi mheshimiwa rais ilimpendeza kufanya mabadiliko na lengo kubwa ni kwamba kuimarisha utendaji katika serikali na eneo ambao limeguswa kwa kiwango kikubwa unaona kwamba mheshimiwa rais ali, ali, alifanya uteuzi wa baadhi ya wakuu wa mikoa wengine ni marasi katika nafasi za wakuu wa wilaya hadi kadhalika wa kurugenzi wa halmashauri na bahati nzuri ilipata fursa ya kukutana na wakuu wa wilaya kwa sababu ni jukumu la kwetu ofisi yetu kwa kisha hawa watu wanaenda kufanya kazi kwa niaba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini kumwakilisha Mheshimiwa Rais na hali kadhalika kuweza kuhakikisha tumekutana na wakurugenzi ambao hawa sasa wanaenda kama ni accounting officer katika mamlaka za serikali za mitaa kwa hiyo tulifanya hivi kwa sababu huku nyuma tulikuwa na changamoto kidogo katika ule uteuzi wa kwanza tulikuwa na wakuu wa wilaya lakini baada muda fulani muda mrefu sana walikuwa hawajapata mafunzo tuliendesha mafunzo kwa wakuu wote wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa, wa halmashauri wote na tulitumia taasisi yetu ya uongozi ambayo kwa lengo kubwa ni kwamba kuwapa nini cha kufanya katika majukumu yao mipaka yao ikoje majukumu yao mahusiano na ujumla wote wa kazi yao kwa hiyo mm. walipata fursa ya kupata mafunzo takriban ya wiki moja kila kila kundi na tulifanya zoezi hili kwa nchi nzima walikuja awamu kwa awamu katika mikoa lakini sasa nikaona ni vyema hawa wengine ni wapya manake hawakushiriki katika rekozi ya mwanzo na wanaenda kufanya kazi na tufahamu kwamba watu hawa wengi kila mtu ametoka katika uzoefu wa aina mbalimbali hmm. lazima sasa kabla wajaenda kufanya kazi usika lazima angalau tukutane nao kwa moja japokuwa ni tofauti na ile kozi ya siku tano ambao wenzao wameipata lakini kwa muda mchache mtu anaweza akajua kwamba nini majukumu yao yake anaenda kuenda kuyafanya kwa hiyo bahati nzuri nilipata fursa ya kukutana na wakuu wa wilaya siku ya tarehe 13 mm -hmm. na, na bahati nzuri siku ya tarehe 14 tena nikawa na tarehe 14 tulikuwa na wakuu wa wilaya tarehe 15 nilikuwa mm -hmm. na wakurugenzi wa halmashauri mm -hmm. na, na hili ni kwamba pale ofisini kwangu tuna timu kubwa sana ambayo ya kufanya capacity building ya kuwajengea uwezo ambao ni kwa ndani ya siku moja tunaweza tukapeana vitu ambavyo kule mkuu wa wilaya anapoenda mkurugenzi anapoenda anaweza kufanya, kufanya kazi yake vizuri zaidi kwa hiyo ndio jambo tulilifanya kwa hiyo mm. kulikuwa na mada nyingi lakini sasa mimi na jukumu la kuongoza wizara lazima sasa ndio nikaanza kuwapa maelekezo ya jumla nini cha kuweza kufanya nina imani katika ile seminar siku moja itakuwa imewapa weredi mkubwa sana wa kutimiza majukumu yao ambao tunajua kwamba majukumu yao yakitimizwa vizuri ndio wananchi watapata fursa sababu wananchi ndio wanapatikana katika mamlaka serikali za mitaa pamoja na wilaya zetu moja ya swala ambalo watu wengi inaonekana kwamba walivutiwa nalo wakati uki, uki, ukitoa somo yeah. ni hili la wakuu wa wilaya na sheria ya mkamate fulani mweke mm. kizuizini kwa saa uh, 24 mm. japo kuwa linagusa zaidi makosa ya jinai mm. lakini kuna wengine ambao wamekuwa kilitumia vibaya na mwenyewe umeligusia mm. shida ina ukubwa kwa kiwango gani kwa malalamiko labda na, 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 na taarifa ambazo umekuwa ukizipokea no, uh, kama viongozi kama sisi viongozi wewe kila ki, ki, kila message lazima iwe sensitive kwetu mm. tunachotaka ni kwamba mambo yaweze kwenda vizuri na na ni wazi ni kwamba sio jambo hili liko limekithiri sana mm -hmm. isipokuwa kama hata ukipata E, mambo ma, mawili matatu kuna kesi tatu nne lazima kama kiongozi muweze kuzifanyia kazi ni, ni kweli nadhani watu wengi walikuwa na, na interest na eneo na sijajua kwa nini watu wengi sana walitamani sana eneo hilo maana naona ndo limesafi sana katika mitandao ya kijamii e. japokuwa ni kwamba somo lile au mambo maelekezo niliyotoa kuna maelekezo yasiopungua 14 mm -hmm. ambayo ni sensitive sana kila eneo 
lakini muona hili jambo linaonekana sasa sijajua ni kwa nini wena singine katika jamii huko ile jambo lilipo kwa kiwango kikubwa ni vipi mm. lakini ni kubwa ni kwamba eh, tulivyoanza unaona kwamba kulikuwa tuna, tuna sheria zetu kuna sheria za tawala za mikoa na serikali za tawala za mikoa mm. ya mwaka 1997 ambayo hii sasa inawapa majukumu wa kuwa mikoa inakuwa majukumu wa kuwa wilaya ya aina mbalimbali lakini katika moja wapo ni kwamba kwamba mkuu mkoa au mkuu wilaya ana, ana, ana uwezo wa kumweka mtu ndani masaa 48 mm. na hii amepewa kwa mujibu wa sheria na sheria hii imewekwa makusudi kwa sababu inaweza ikatokea sehemu siku imetokea tatizo moja kubwa sana yeah. mtu akaamua kufanya vurugu inaweza sikia katika mtaa watu wanapoishi au katika kijiji watu wanaweza katoka mtu singine akawa singine ana njama mbaya singine singine ya kuchoma watu kuua watu kufanya uharibifu ambapo jambo hilo unaona kwamba jambo hili linaweza likaita athari kubwa sana no. kwa hiyo itapotokea jambo hilo basi mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya amepewa kwa mujibu wa sheria ya tawala za mikoa kumchukua mtu na kumweka ndani mm -hmm. au kuchukua kikundi cha watu na kuwaweka ndani. Sheria iko hiyo iko wazi na sheria ile ni nzuri sana. Mimi naomba niwaambie watu sheria ile ni nzuri sana sababu inaokoa pale ambapo kama kuna mtu anataka kufanya jambo la kijinai. Kwa mfano mm -hmm. umeenda sokoni. Watu mko sokoni na nini singine inatokea singine mtu ameshika kiswa anataka kuwa kuwa, kuwa, kuwa choma kuwazuru mm -hmm. watu. Kwa hiyo mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya ana mamlaka muda ule ule kuelekeza askari polisi waweze kumchukua mtu na kumweka ndani kwa ajili ya ku katika mazingira ya hatari lakini unakuja kuona kwamba hapa katikati sasa inawezekana kwa sababu kile inawezekana kuna baadhi sio wote ni wachache inawezekana ile sheria wameshindwa kuitumia vizuri na ndio maana kama jukumu letu sisi kama ofisa litamsemi ni kutoa maelekezo mara kwanza tulitoa mwongozo kabisa kwa mujibu wa barua kwamba kwa mea sheria hii itumike vizuri kwa sababu tumeweza kupata changamoto mbalimbali mbali. na baadhi ya maeneo mengine utakuta hata viongozi wengine wa chama ambao chama uh, sio maana kwa viongozi wa vyama mbalimbali sawa na hasa hata kule naona hata viongozi wa chama cha mapinduzi wengine wamewekwa ndani maana kilikuwa ina cross kati kwa ambao wengine wamepewa dhamana kubwa kwa hiyo ni jambo hilo lina limekuja katika sura hiyo kwa hiyo ni jukumu letu kama sisi viongozi kutoa maelekezo kwamba sheria hii ipo sheria hii ni nzuri sheria hii inafaa lakini itumike pale inapo staili tunapotumia sheria hii kinyume kwa mfano uenda singine watu wamekwazana katika mazingira tu ya kawaida mambo yeah. singine sio ya kijinai mm. mtu anasema weka ndani masaishi nani au jambo lingine singine kuna kuna baadhi singine kuna singine za sheria za utumishi wa umma zinatakiwa zitumike lakini unatumia, unatumia singine sheria ya kumweka ndani mtu inaonekana sio haitumiki vizuri matumizi yake ndio kama mm. kiongozi nikiwa nimepoa dhamana lazima nitoe maelekezo ya kutosha kwamba sheria nzuri sheria ya kitu itumie katika utaratibu mzuri kwa mujibu wa sheria kama ilivyowekwa kwa ajili ya kuepuka migogoro kwa sababu madhara ya kutumia vibaya ni nini maana za kukuta watu wengine kwamba watu wengine wanaweza kufika muda mpaka wakaichukia serikali yao ama mm. sio jambo zima na unaona mm. kwamba maelekezo ya mheshimiwa rais mtazamo wa mheshimiwa rais watu waipende serikali yao serikali ya kuhakikisha kwamba inawajali wanyonge watu wa aina mbalimbali sasa ikifika watu mpaka mtu singine anaona kwamba ah mambo mengine sio ya kutumia sheria hii lakini tumika sheria hii inakuwa sio jambo sawa kwa hiyo kama kiongozi lazima tutoe maelekezo kwa ajili watu wetu waweze kutuelewa kuendelea mambo vizuri umegusia hapo ukisema kwamba uh, <coughs> mamlaka ya mkuu wa mkoa ama mkuu wa wilaya katika hmm. kumweka mtu ndani kwa saa 48 izingatie lo kosa ni jinai. Hmm. Iwapo sio jinai na huyu mkuu wa mkoa ama mkuu wa wilaya kama amefanya hivyo. Hmm. Kwa upande wa serikali sasa itafanya nini dhidi yake? Ah, kwanza ndio maana nimesema kwamba watu wakasome vizuri sheria hizi. Sababu hmm. tunazo sheria zetu zile ziko hapo za kutuongoza. Na, na kubwa zaidi kwa sababu watu wakati mwingine mtu singine anaweza kafanya hivi inawezekana sheria haja ipitia vizuri zaidi. Okay. Ndio jambo la kwanza. Na, na sio wote unajua sio wote ni wanasheria. Hata mimi jafu sio mwanasheria. Sawa? Sio mwanasheria. <laughs> Kuna watu kabisa wamesomea sheria. Sisi wengine sio wanasheria. Sisi wengine ni wachumi, wengine wa watu wafanye wa wa mbalimbali. Kwa hiyo tunapopewa dhamana hizi manake angalau kuna zile ABCD lazima tuweze kuzifahamu. Na mimi naamini kwamba kwa mfano katutoe mafunzo haya kwa kiwango mm. kikubwa jambo hili limeweza kupungua. Limeweza kupungua. Naomba nikili wazi kabisa mimi ambao ndio ofisi naiongoza. Mm -hmm. Huku nyuma tulikotoka hali ilikuwa mbaya. ilikuwa ni mbaya sana. Swala la kutia ndani watu ilikuwa ni jambo la kawaida. Lakini baada ya mafunzo yale ya wakuu wa wilaya, tatizo hili lilikuwa lime, limepungua kwa kiwango kikubwa. Na hata ukiona kama sisi mkuu wa wilaya mkuu wa mkoa anamweka mtu ndani unaona kabisa huyu kweli amezingatia kifungu cha sheria kilivyokuwa kinahitaji na ukija kufanya tafiti ya kosa lenyewe kama kosa lenyewe kweli mkuu wa mkuu wa mkuu wa wilaya alikuwa na kweli na nafasi kubwa sana ya kumweka mtu ndani kwa ajili ya kwamba hapa kulikuwa ni jinai nataka kutendeka. Sasa kwa sababu hawa wengine walikuwa ni wapya bado hawajaenda katika hizo kazi basi tunapaswa kuwaeleza mapema kabla hawajaenda kufanya makosa kule wanapoenda kushitimiza wajibu wao. Mm. Yeah. Watu wengi wakati wakilijadili wa hili katika mitandao kijamii wanasema uh, wateule wengi kwa sasa hivi 
wamekuwa hawajapata ile mafunzo mm. ulikuwa kuna watu walikuwa kipata mafunzo ya utumishi wa umma na mambo kama hayo wengine kama ulivyosema mwenyewe mtu anatoka kada mbali mbali kwa hiyo wengine hata hawakuwahi kupitia mm -hmm. haya mambo hili linawapa sasa somo gani kama serikali ili kuhakikisha kwamba uh, wateula na ukuja waendane na kile ambacho mm -hmm. lengo na madhimio <coughs> serikali ya awamu ya tano inakitaka kwa hawa wateule kwenda ukifanya ah, jambo kubwa kwanza nasema maisha ya kibinadamu maisha ya kibinadamu lazima kwamba kuna zile self self learning mm. sawa hata utapokosa singine kupewa special training lakini kama kibinadamu kuna busara za aina mbalimbali za kwanza kujifunza okay. mambo we mwenyewe sisi ya kinajafu tulipopewa dhamana hizi mbalimbali sawa e, ina maana kwamba lazima unakuwa kama kiongozi ukishapewa jukumu lazima ujione kwamba kuna jambo lingine kubwa ambalo umepewa lazima utimize vizuri mm. kwa hiyo ninaamini jambo hili linaenda vizuri na ndio maana kwa sisi kwa upande wetu sisi uliona kwamba tuliamua kufanya haya mafunzo makusudi tulifanya mafunzo makusudi kwa ajili ya kuwekana sawa vizuri na unajua tatizo kubwa ambalo nilitokeza ukija kuangalia kwamba ni wapi tuko katika serikali ya awamu gani unajua ukiangalia serikali ya awamu ya tano kidogo ina flavor tofauti na tulikotoka mm. serikali zote kila serikali kuna stili yake ya ufanyaji wake wa, wa kazi serikali ya awamu ya tano ya agenda kubwa ni kwamba ni agenda kuleta mabadiliko na watanzania wengine hata niwaambia wengine wanasahau kwa sababu kama serikali ya awamu ya tano imeingia na agenda Naomba niwaambie lazima hichi kitu lazima watu watofautishi watu serikali ya awamu ya tano imeingia na agenda mm. na agenda hii ni agenda ya wananchi na agenda ya wananchi ilikuwa kwa kusema kwamba tunataka mabadiliko kumbuka tulipoingia 2015 wakati kampeni zinaendelea hakuna jambo lingine lolote lilikuwa linazungumzwa ukienda kijiwe cha aina yote kila mtu anakuambia tunataka mabadiliko ukienda kwa wazee tunataka mabadiliko ukienda kwa wasomi tunataka mabadiliko ukienda masokoni kila mtu anataka mabadiliko kwa hiyo definition ya mabadiliko ya aina gani kwa hiyo intention ya wananchi ni kwamba kutaka mabadiliko. Kwa hiyo agenda ya serikali ya awamu ya tano ni kutaka mabadiliko. Kwa hiyo utendaji wetu, utekelezaji wa majukumu ni jinsi gani itatafasiri mabadiliko. Na hili ukija kuangalia sasa hata ukiangalia mheshimiwa rais wetu ambao sasa yeye wa Tanzania walimpa dhamana katika utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Unaona kwamba agenda yake ndio maana pale mwanzo katika transition period kulikuwa na sinto fahamu nyingi sana. Mm -hmm. Watu wanasema mbona hiyo style ni tofauti? Kumbe hawajui kwamba yale mabadiliko waliokuwa nayataka sasa yanafanyika kivitendo. Unaona transformation ilikuwa ni kubwa katika maeneo mbalimbali kwanza katika utumishi wa umma jinsi gani uwe ready na utendaji wa kazi watu waweze kubadilika watu wetu walikuwa wakifanya kazi kwa mazoea mtu anaingia ofisini anatoka mpaka jioni ukimuuliza kutu nzima amefanya nini nothing mtu amefanya kazi mwaka mmoja mwambie niandikie five pages andika karatasi tano aainishe ni mambo gani aliyafanya katika mwaka wa fedha 2016 2017 hakuna mm. mtu anakufika kama hapa ofisini anaenda likizo mpaka anarudi likizo wenzake wafahamu kama ameenda likizo Baka narudi anauliza anashangaa watu anaangalia ah wewe bwana wewe hivi uh, ulikuwa unioni ndio kwamba mimi kwa sababu yani mtu baka analazimisha watu wafahamu kwamba alienda likizo kwa sababu thamani yake kazini ilikuwa ni ndogo wakati mimi nafahamu binadamu yoyote anapokuwa smart katika kazi yake mm. endapo siku tatu siku nne atapokuwa hayupo watu wengine wote watakuwa wanajuto kama fulani hayupo pengo lake linaonekana kwa hiyo tulivotoka tutoka katika mazoea ya hali ya juu sasa sasa hivi tumeenda katika staili ya utendaji wa kazi ambayo kumfanya kila mtu aweze kufanya kazi kutimiza wajibu wake hii sasa ndio transformation tunazozungumza leo hii ukiangalia dr John Paul Magufuli katika utendaji wake wa kazi katika kila eneo Watu ambao wengine walikuwa nalamika lakini hawajui kwamba ndio mabadiliko wale. Wanaona mambo makubwa sana yako tofauti na tulivyozoea. Na hii tofauti tulivyozoea ndio hii agenda ya wananchi kwa sababu tunataka mabadiliko. Kwa hiyo niseme kwamba kazi kubwa na mabadiliko makubwa yamefanyika. Ndio maana hata utendaji wa kazi wa hiyo hawa viongozi wengi waliokuja sasa katika mikoa, katika ngazi ya wilaya na wakurugenzi. Mm. Wengi na maana walivyokuja lazima tumewatuni kama mmeingia katika hii serikali agenda kubwa ni kufanya mabadiliko. Mm. Kwa hiyo zile salakasi za kufanya mabadiliko kila mtu ana staili yake ya kufanya mabadiliko. Utakuta wengine singine wanakosea na wengine wanapatia lakini sasa tukiwa modeli wakiwa pamoja tunaambia no agenda yetu ni moja mbili tatu tuweze kufanya hivi. Na hili ndio maana unakuta tofauti up na nini plus ni minus zinatokea hapa na pale. Lakini mwisho wa siku ni kwamba lazima tulete tija na hii ndio unaona kwamba kuna mabadiliko makubwa katika maeneo mbalimbali katika miladi katika utumishi wa umma katika ujali muda katika kila eneo kwa sasa hivi tuna mabadiliko makubwa sana ambayo nasema ni agenda ambayo wananchi wali wali plant katika serikali ya wana tano lazima tupande mabadiliko na ndio maana sasa hivi mimi niseme kwamba watanzania wote wanachokiona hichi wasione ni maajabu maajabu waliyaleta wao wenyewe kutaka mabadiliko na waliopata vile walipata kiongozi mkuu kutaka mabadiliko na transformation lazima ende mpaka chini na obvious tukifika 2020 watu wanaona kwamba kweli hii safari tulitaka na safari ndio halisi ambayo tulikusudia wa Tanzania kwenye hili wengi wa, wanasema kwamba waathirika wamekuwa ni <coughs> mgogoro ni baina ya na wabunge zaidi 
mmewapa me mipaka yao sasa ma DC kwamba wewe mipaka yako ni hii huyu mbunge katika eneo lake mipaka yake ni hii na kuwe na hiyo kwa sababu uligusia uh, busara lakini pia hata kule kuheshimiana baina ya viongozi wawili licha ku, 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 kujali kwamba inawezekana mkao na itikadi tofauti za kisiasa Ah, ya yeah, kwanza tumewaambia mambo mengi. Jambo la kwanza swala la mahusiano na mahusiano na, 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 na ushirikiano kazini. Hili jambo ni jambo la msingi. Nani anafanya nini? Jambo la mahusiano jambo la msingi sana. Na unaona mpaka hata juzi juzi pale tulipokuwa mkoa ni Simiu katika kuhitimisha siku za nane hata mkatibu mkuu wetu wa chama alizungumza mm. baadhi ya mikoa inayofanya vizuri katika swala zima mahusiano na mikoa inayofanya vibaya katika swala zima mahusiano. Kwa hiyo mahusiano yana cross cut katika viongozi wa aina mbalimbali. Kwa hiyo jambo la mahusiano kama nani kila ki, 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 mtu ana itifaki yake mkuu wa mkoa mkuu wa wilaya mbunge nani e, swala na mahusiano jambo la msingi kwa nini uifike wakati watu watu wengine mnatunishiana misuli bila sababu ya aina yote kama viongozi kama watu wazima kwanza kwanza kuvunjiana heshima sio jambo jema hata katika vitabu vya dini anasema kila mtu lazima mpe mtu mpe kipande chake cha heshima kinavyostahili na mtu ukimdhalilisha binadamu wa aina yote na wewe ujue kwamba kuna siku utadhalilika Iyo ndo iyo iyo ndo 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 kanuni ipo hivyo. Kwa hiyo swala la mahusiano, kwamba mahusiano ni jambo la msingi. Lakini tumewapa utaratibu wa mipaka ya kazi. Kila mtu ana mipaka yake ya kazi. Mm. Mbunge anajua mipaka yake ya kazi. E, diwani mpaka yake kozi. Mkurugenzi wa mashauri, DAS, lakini mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Kila mtu akifahamu mipaka yake ya kazi inatusaidia sana ndio maana upande wa bunge wenzetu bunge wanaendesha semina mbalimbali kwa wabunge hmm. na sasa sisi kwa katika tawala za mikoa na serikali za mitaa tumeamua kuendesha semina sasa kwa wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri bahati nzuri tulimaliza kwa wale wakuu wa wilaya wa mwanzo wote na ndio maana hata semina ya juzi hii ilikuwa ni semina lakini ni clash program ni siku moja lakini ibebe package yote ya wiki nzima lengo ni kwamba kila mkuu wa wilaya nini ajue jukumu lake la kazi kwa hiyo ukishajua mipaka yako ya kazi huna sababu ya kuingilia kazi ya mbunge Huna sababu kuingia kazi ya mkurugenzi wa almashauri. Huna kazi huna sababu ya kuingilia kazi ya mwenyekiti wa almashauri. Obvious usijua mipaka yako ya kazi. Lakini kuna swazima wa mahusiano. Jinsi gani kama wewe ambao um, ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama utaweza kuhakikisha kwamba kuna mahusiano ya hali ya juu katika watu hawa ambao mwisho wa siku ni kwamba mnaenda kutengeneza kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ambao wananchi wameipa dhamana. Kwa sababu endapo kama kuna utofauti una utofauti wa mitazamo, mnaweza mkawa na tofauti ya kimitazamo lakini katika ajenda ya kazi lazima mnajua mna tofautiana lakini mnaenda kutengeneza jambo moja ambalo mwisho wa siku muweze kudereva vizuri inawezekana kila mtu akawa na approach tofauti ya utekelezaji na mitazamo yake lakini mwisho wa siku ni kwamba lazima tu tufike mahala pamoja mm. kwa ajenda hii sasa tukijumuisha kwa pamoja kama tukiwa na mahusiano mazuri tunaweza kutengeneza jambo jema na endapo kama kuna kuwa na sinto fahamu ya watu kutokubaliana mwisho wa siku ni nini mwisho wa siku ni kwamba hatuwezi kudereva hatuwezi kuwafikia wananchi leo hii mkuu wa wilaya na kwake mbunge na kwake mkurugenzi na kwake mwisho wa siku watu tunapalaganyika na wacha wananchi katika frustration ndio maana unakuta singine msingi viongozi wakubwa wanakufika watu nainua mabango tuna matatizo kwamba viongozi wameshindwa kutimiza wajua kuaddress matatizo ya wananchi leo hii ninapopita mimi nakwambia ni kwambia kwamba mimi ni kiongozi ambaye ninazunguka nchi nzima kwa mfano juzi nimezunguka takriban mikoa saba nilikuwa Mwanza nilikuwa Simiu nikatoka Simiu nikaenda Geita nikatoka Geita nikaenda Kagera kutoka Kagera nikaenda nikaenda Kigoma kutoka Kigoma nika drive usiku hiyo mmoja nikaja kulala Singida kutoka Singida nikaenda Arusha nikafanya kazi munduri pale kutoka Arusha nika, nika, nikaenda eh, Kilimanjaro kutoka Kilimanjaro leo hii ninazungumza ni kwa Dar es Salaam hapo ninapozungumza ni kati ya tarehe nane. maana ukizungumza tarehe nane, leo ninazungumza ni tarehe ngapi leo ni tarehe 17 kwa kati ya tarehe nane, mpaka tarehe 17 nimezunguka tarehe nane walikuwa wananiona nilikuwa mkoa Simiu lakini kutoka tarehe nane, mpaka tarehe 17 maana nimefanya kazi katika mikoa hiyo kukagua miradi ya maendeleo na kuangalia jinsi gani ilani inatekelezeka tunafanya hivi kwa sababu gani tumepewa dhamana na mheshimiwa rais. Lakini dhamana mheshimiwa hii tunaenda kutranslate matatizo ya wananchi. Mm. Hatuwezi kukaa kama viongozi tunabishana bishana katika mambo yasiyo ya msingi. Tunatakiwa wananchi kuweza kuwahudumia. Na hawa mheshimiwa rais ana mikono mingi. Ndio maana sehemu zote ninapofika ni kwamba no, sehemu zote kwa mfano juzi juzi nilifika kule Iramba. Nikakuta watu kuna watu baadhi wamejiiba mifuko ya simenti wamemba nilikasirika sana. Na watu wengine wamenua mabango na siku zote mimi nasema kwamba mimi sio kiongozi wa kondesha ya mabango. Ukiona mabango maana yake uko chini kuna watu hawajafanya kazi vizuri. Lazima kila mtu atimize wajibu wake kwa sababu wenzapo tunaposhindwa kutimiza wajibu wetu sisi tutakuwa tunapata dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Mm. Na jambo hili ina maana kwamba tunapozungumka na kufanya kazi kwa weredi wa hali ya juu maana yake tunamsaidia mheshimiwa rais kwa sababu rais ndio mikono yake ametuteua sisi katika nafasi mbalimbali kutimiza wajibu wake. Sasa sisi tunalotupa nafasi hiyo tukianza kurumbana maana yake atumsaidie mheshimiwa rais atutendi haki kwa wananchi ndio maana kwa sababu watu wanalumbana utafika sehemu utakuta watu wanalia shida zizi ambazo viongozi wako hapo ilibidi wazitatue wanashinda kuzitatua kwa sababu wanakuwa na hawana common agenda ajenda yao ni kutafutana kutafutiana visasi hatuwezi kujenga nchi ya design hiyo mm. yeah. umegusia hapo wakati uh, ukiwa kule simiu wakati wa sherehe zile za nane nane ambapo katibu mkuu alionekana kukero na baadhi ya mikoa minne ambayo <coughs> kiutendaji anasema 
uh, viongozi wale wakuu wa hiyo mikoa na watendaji wengine wa chama hakuna mahusiano mema. Wao ukiwa mwenye dhamana uh, masuala haya yote ya mikoa na serikali za mitaa. Unaposikia kitu kama hiki kinatokea tena kwa watu wakubwa ambao wamepewa dhamana ya kumwakilisha rais katika mikoa. Unapata tafsiri gani? Ah, kwanza kuna mambo mengi. Jambo la kwanza mengine mahusiano ni sawa zima na tu. Ilo ndio jambo leo. Inawezekana singine mwenye kitu wa chama wa mkoa, sio eh, sawa? Singine alasi, singine katibu wa chama. Yeah. Hapa kuna kitu kuna 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 chini haijaunganika vizuri. Okay. Sawa? Kwa hiyo agenda tunasema kwamba katika kutekeleza ilani, katika kutekeleza matatizo ya wananchi, lazima tuwe na agenda moja. Tuache ubinafsi, tunachokifanya tunafanya kwa maslahi ya nini? Ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pale tunapoleta ubinafsi ndio utakuta kila mtu anavuta la kwake anaona kwamba yeye ni bora zaidi. Hmm. Na wakati mwingine kwanza tuache kujikweza. Unajua problem ya binadamu sisi watu tunajikweza sana. Hili dhamana zimepita. Kwa mfano mimi nikikaa ofisini kwangu hapa ninaangalia tokea siku waziri wa kwanza, Job Ndugai, mpaka mimi ninapofika kuna idadi kubwa ya waziri. Hivi vitu tumeingia, tutaviacha. Kila mtu unapopewa kitapande na nafasi, tumikia hiyo. Mwenyezi Mungu amekupa hicho kinafasi, utumikie kwa wema na kwa wali. na tuwe wanyenyekevu. Problem wetu sisi watu tunapenda sana kujikuza. Hmm. Sasa tunapokuwa tunajikuza kila mtu katika uenda sige mwenye kiti wa chama, enda tika katibu wa chama, au mkuwa mkoa, au ni nani. Kwa sababu tunajikuza sana, manake ukijajikuza manake unawazara wengine. Utapo zara wengine hapo tisa ndo misuguwane na potoka. Hmm. Tunafika mahali hatuna sababu ya naote kusuguwana. Kwa mimi niseme kwa ma, jamo hili ni meseji tosha kwetu sisi viongozi, tufahamu kwa matumipuwa dhamana. Lakini dhamana hii tumepewa mwenyezi mungu alishusha vitu kwetu kwa kiongozi mkuu kiongozi wa nchi na au watu au wananchi wanachaguru nani wananchi walishusha ibra kwao kwa kuhakikisha kuwachagua viongozi wao singine wa wenye viti wa mikoa kwa jambo hili lazima tufahamu kwamba wewe umepewa dhamana umepewa dhamana sio mjanja sana umepewa dhamana ni dhamana tu ni dhima ambayo mwisho wa siku utakuja kuulizwa kwamba dhima hiyo na dhamana hiyo umeitumikia kwa hiyo kila sababu kujifunza kama kuna message imekuja hiyo lazima tujitathmini wapi tumetereza wapi makosa yapo Nani ana kusababisha inawezekana katika nini zikani mtu mmoja tu anachafua hiyo chain nzima inakuwa haiungani vizuri nani alofanya hivyo tukae pamoja katika meza sisi sote ni binadamu kwa sababu binadamu kama tumefanya makosa tujitathmini tusameeane mambo yaende mbele unakuwa unajisikiaje kama waziri pale ambapo unaona kuna tokea migogoro ambayo haina tija na hatimaye watu kukwamisha utekelezaji wa ajenda kama ambavyo ulisema iliyobebwa na serikali ya awamu ya tano. Kwanza mimi najisikia vibaya sana kwa sababu jambo la kwanza wana, wana, wana nani ukiona kitu kama hicho eh, uh, eh, message inaopeleka nini? Maana message ndio nataka yule nani mlaji wa mwisho mwananchi wa mwana hawezi kupata matunda. Na mimi kwa mfano wizara niliopewa ni wizara kubwa. Uh, unajua asilimia ishirini moja ya budget yote ya nchi mm. maana iko chini ya wizara yangu maana yake asilimia ishirini moja ya total budget sawa mm. iko chini ya ofisi ya za mikoa na serikali za mitaa kwa hiyo ina maana kwamba ni kule chini wananchi wapo sasa ni, 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 kwangu mimi nikiona kama kuna watu ambao watasababisha wananchi wasipate fursa nzuri kwangu mimi najisikia vibaya leo hii tunapozungumza wizara yangu ina, inafanya transformation kubwa mapinduzi makubwa katika sekta ya afya Tunapofanya mheshimiwa rais ametoa fedha na mimi nasimamia na kupitia viongozi wangu chini tunajenga vituo vya afya ambao haijawahi kuitokea katika historia hii ya nchi hii. Tunajenga hospitali za wilaya mpya karibu 67 haijawahi kutokea katika historia ya nchi hii. Vituo vya afya sasa hivi tumefika 337. Vipya tunaweka vifaa, tunaweka majengo ya kisasa haijawahi kutokea katika nchi hii. Sasa kama kuna watu wawili watatu huko wanaharibu jambo hili jema la mheshimiwa rais isifikie. Kwangu mimi najisikia vibaya. Kwa sababu nasema hawa wanatuondoa katika truck kule tunakotaka kusudia kufika. Na mwisho wa siku ndio maana leo ukiona kwamba maeneo mbalimbali hata watu wengine singine mabadiliko wakati mwingine yanafanyika ni kwa sababu mtu inaonekana kwamba kuna sehemu zingine bado watu hawajavaa viatu visasa tunataka mtu avae viatu hata visivyokuwa na kamba lakini vikae vinate mguuni hawezi kuwatumikia wananchi kwa maneno machache sana wa katibu mkuu wa utumishi alisema kwamba mabadiliko <coughs> mengine ambayo tunayaona huwa ni kwamba kuna watu unaonekana watoshi na mnaamua kumwambia rais bwana hawa wafai je ni kweli inawezekana watu wakatafsiri kwamba huwa mnawachongea watendaji wengine wakiwemo labda marasi na madisi katika kazi ya aina yote kina kitu inaitwa performance appraisal mm. kumpima mtumishi na katika serikali kuna kitu kuna mfumo inaitwa opera system kila mwaka watu wanafanyiwa evaluation na hizi ndio maana siku zote natoa maelekezo hata katika watendaji wetu wa chini huwa ni mwapa maelekezo wa kurugenzi kwamba wapimo wa kuwa wa idara wanawasaidia katika idara zao je mkuu wa idara elimu anafanya kazi yake je mkuu wa idara afya anafanya kazi yake je kilimo anafanya kazi yake mkuu wa idara asipofanya kazi maana yake ya mwisho ameshindwa kumeet expectation mm. katika zile lenki maana kuna 
watu ambao wameshindwa kumeet expectation kabisa hawajafika hata 50%. Maana kiwa endelee kwa afai kuwa mkoa idara. Kuna watu ambao wamepita wameet wame expectation. Huyu mtu anastahili kuwa mkoa idara. Kuna mtu mwingine ame outstand expectation. Huyu mtu anastahili ana, ana, ana hata kiwezekana umpandishe au umpe reward, umpe recognition, umpe hata cheti yeye yeah, akakae na familia yake ashangilie. Kwa hiyo maana hizo katika evaluation ndio plus ni minus. Mwisho siku lazima ni tuna watu wengi. Tuna watu wengi kama watu wengine sikile unaona kama hawa hata kwa vipi mwisho wa siku ilani haitotekelezeka huwezi ukakubali mpaka mtafika 2020 hapa kuna watu wengine unaona kama huyu mwisho wa siku ni kwamba watasababisha wananchi wafe wa, 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 kwa sababu wameshindwa kutimiza wajibu wake tunatoa fedha ende kasimamiwe tunataka miundo minu inani wajibiki inani ikafanyike leo mtu unakuta mtu katika eneo fulani unaona kama huyu hata kwa vipi mambo hayawezi kwenda haiwezi kwenda tuende kwa serikali kama hiyo watu hawachongei isipokuwa wanapimwa wanapimwa wanachekechwa wale kwa imara watasonga mbele na hili chekechwa unaona kama hata siku hata mahesabu ya kawaida tu hapo na hii tunapofanya hivi saving mechanism ndio tunafika tunatengeneza serikali ambayo iko kwa cream hata haya mambo unaona yanafanyika hivi sasa kwa kiwango kikubwa ni kwa sababu ya accountability ya responsibility ya kila mtu atimize wajibu wake ndam ni maneno ambayo anamaliza nayo waziri uh, Selemani Jafa kutoka waziri wizara uh, ya ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitamba tumekuwa naye leo katika mizani ya wiki imekuwa ni fahari sana kwa nawe waziri hilo. Nashukuru sana. Na mimi naitwa Nordin Selemani. Tumekuwa sote katika mizani ya wiki. Nimshukuru sana Ben Mwangonda ambaye amekuwa ni mwandaji wa kipindi hiki juma hili tulikuwa tukiangazia kwa kina tu yale ambayo aliyaeleza waziri wakati akutana na wakurugenzi na kisha wa kwa wilaya ikiwa ni moja ya vitu vya kuwafanya waelewe uh, ajenda ya serikali ya wa tano ni nini katika kwenda kutekeleza majukumu yao tukutane tena wakati mwingine tena katika mizani ya wiki kila laheri na kwaheri kwa leo